Dans la rue, les habitants assistent effarés à la catastrophe. Le sinistre est en train de ravager cette maison. Une vingtaine de pompiers est mobilisé pour éteindre le feu. Sur le trottoir d'en face, le propriétaire de la maison assiste impuissant au désastre. C'est le... la cheminée, vous savez que je mettais du bois dans la cheminée, puis là, ça a dû brûler. Et vous vous en êtes aperçu comment Eh bien, j'ai voulu monter au grenier, il y avait de la fumée. Pardon, pardon. Ils n'ont pas d'eau, si, ils ont de l'eau. Le conduit de la cheminée a pris feu et a embrasé les combles. L'urgence pour les pompiers, c'est d'éviter que l'incendie ne passe d'un toit à l'autre. Le risque de propagation est très inquiétant. Eric, le chef de groupe en casque rouge, met au point le dispositif pour contenir l'incendie. La moitié du salon déjà est tombée. Euh, la toiture est assez ouais. ouais. Est-ce qu'on peut traverser par le salon Oui. Par bon, le salon, bon ouais. ouais. C'est bon Moi, bon, j'y vais. Les pompiers se positionnent autour de la maison incendiée, dans les airs grâce à la nacelle et au sol. Ils arrosent la façade pour faire barrière au feu et inondent chaque foyer visible. Dix mètres plus haut, Eric et Christophe cherchent le meilleur angle d'attaque pour éteindre l'incendie. La maison n'est plus qu'un immense brasier. On arrose là Ok, merci La propagation là-bas est liée. Moi, c'est là, je veux pas que ça rentre là, tu comprends La propriétaire de la maison voisine ne quitte plus l'intervention des yeux. De leur côté, les soldats du feu, équipés de leurs masques et bouteilles à air comprimé, pénètrent au rez-de-chaussée. Dans la cuisine, Pierre évacue des cartons et le micro-ondes qui brûle et pourrait provoquer un nouveau départ de feu. Après 20 minutes d'effort, les pompiers parviennent à maîtriser l'embrasement. Mais le danger n'est pas encore écarté. On a un point au niveau de la cheminée à l'intérieur que pour l'instant l'échelle me dit de ne pas pouvoir atteindre. C'est ouais. pas la peine de balancer une tonne d'eau. Parce que là, maintenant, dans cette deuxième phase, on va détuiler pour aller euh, au cœur de, euh, du premier étage, et sous toiture et sous plancher. D'accord okay. Les pompiers, en équilibre sur la charpente calcinée, enlèvent les tuiles le plus vite possible. On enlève celle-là aussi pour voir. Et l'autre rangée, manière eh oui, Obligé de tout détuiler. Sinon, ça peut repartir et dans ce cas-là, tout le travail qu'on a fait devient inutile. De la nacelle, Eric supervise le bon déroulement de l'intervention. Là, là où ça risque, c'est là-bas. Là-bas, c'est pris assez, assez fondré. Eric s'inquiète maintenant du risque d'effondrement. Le feu a fragilisé toute la structure de la maison et rend périlleuse la progression des pompiers. Allez, c'est bon, tu peux lâcher. Julien et Pierre décident d'accéder à l'étage pour déblayer les derniers débris inflammables. L'endroit semble sûr. Malgré leur expérience, les pompiers ne mesurent pas toujours les risques qu'ils encourent. Et soudain, les deux pompiers atterrissent un étage plus bas. La chute a été brutale. Mais heureusement, plus de peur que de mal pour les soldats du feu. J'ai essayé de me cramponner, mais ça n'a pas tenu. J'ai fermé les yeux. Ouais, moi aussi, mais j'ai pris les chaussures pour les deux pouces. Il faut zéro. prendre un maximum de précautions. Maintenant, euh, quand on est dans ces situations-là, le risque zéro n'existe pas. Hein. Après 4 heures, la situation est entièrement maîtrisée. Le propriétaire, lui, n'a plus d'autre choix que de constater les dégâts. Ouais, ça, ça m'a coûté du poignon, hein. ça, ça me coûté. Il faut toujours refaire le, les... 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 Et il n'est pas au bout de ses peines. Pendant deux heures encore, les pompiers vont évacuer ce qu'il reste de ses meubles et de ses objets, dont certains fument encore. L'incendie, comme souvent, 
n'a laissé derrière lui qu'une scène de désolation et de chaos. Le propriétaire va devoir se reloger et patienter, en attendant que les assurances l'indemnisent. Sans l'intervention des soldats du feu, c'est un quartier tout entier qui aurait pu brûler. Pour les pompiers, le contrat est rempli. Malgré l'ampleur du sinistre, aucune victime n'est à déplorer, ni dans leur rang, ni parmi les habitants.